இயேசுவில் அன்பு நிறைந்தவர்களை இந்த திருப்பலையிலே சிறப்பாக ஸ்டீஃபன் ராஜ் முப்பதாவது ஆண்டு நினைவு ஆண்மேலை பாட்சிக்காக ஒப்புக்கொடுத்து மன்றாடுவோம் தந்தை மகன் தூயாவியாரின் பெயராலே நம் ஆண்டவராகியேசு கிழசுவின் அருளும் கடவுளின் அன்பும் தூய ஆவியாரின் நட்புறவும் உங்கள் அனைவரோடும் இருப்பதாக சகோதர சகோதரிகளை தூய மறை நிகழ்வுகளை கொண்டாடு நாம் தகுதி பெறும் பொருட்டு நம் பாவங்களை ஏற்றுக்கொள்வோம் எல்லாம் வல்ல இறைவனிடமும் சகோதர சகோதரிகளே எங்களிடமும் நான் பாவி என ஏற்றுக்கொள்கிறேன் ஏனெனில் என் சிந்தனையாலும் சொல்லாலும் செயலாலும் கடமையில் தவறியதாலும் பாவங்கள் பல செய்தேன் என் பாவமே என் பாவமே என் பெரும் பாவமே ஆகையால் எப்பொழுதும் கண்ணியான புனித மரியாவையும் வானத்துதர் புனிதர் அனைவரையும் சகோதர சகோதரிகளே உங்களையும் நம் இறைவனாகிய ஆண்டவரிடம் எனக்காக வேண்டிக் கொள்ள மன்றாடுகிறேன் எல்லாம் வல்ல இறைவனம் மீதி இறக்கம் வைத்து நம் பாவங்களை மன்னித்து நம்மை நிலை வாழ்வுக்கு அழைத்துச் செல்வாராக மன்றாடுவுமாக இறைவாவும் மக்களை உமது மீட்பில் பங்கு பெற செய்த நீர் எங்களுக்கு அருளியவும் எங்களுக்கு அருள் புரிய உம்மை வேண்டுகின்றோம் அதனால் ஆண்டவருடைய உயிர்ப்பினை முன்னிட்டு நாங்கள் என்றும் மகிழ்ந்திருக்க செய்வீராக மூடு தூயாவியாரன் ஒன்றிப்பில் இறைவனாய் என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்ற எங்கள் ஆண்டவராகிய ஏசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் முதல் வாசகம் கொரிந்து நகரில் பவுல் வேலை செய்து வந்தார் ஒவ்வொருவர் ஓய்வுனாலும் அவர் தொழுகை குடத்தில் பேசினார் திருத்துதர் பணிகள் நூலிலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினெட்டு இறை வார்த்தைகள் ஒன்று முதல் எட்டு முடிய அந்நாட்களில் பவுல் ஏதென்ஸை விட்டு கொரிந்துக்கு போய் சேர்ந்தார் அங்கே பூந்து பகுதியில் பிறந்த அக்கிலா என்னும் பெயருடைய ஒரு யூதரையும் அவர் மனைவி பிரிஸ்கில்லாவையும் கண்டு அவர்களிடம் சென்றார் அவர்கள் யூதர் அனைவரும் ரோம நகரத்தை விட்டு வெளியேற வெளியேற வேண்டும் என்ற கிளையவுதியு பேரரசருடைய கட்டளைக்கு இணங்கி இத்தாலிய நாட்டை விட்டு அண்மையில் அங்கு வந்திருந்தார்கள் கூடாரம் செய்வது அவர்களது தொழில் தாமும் அதே தொழிலை செய்பவராளதலால் பவுல் அவர்களிடம் தங்கி வேலை செய்து வந்தார் ஒவ்வொருவொரு ஓய்வு நாளும் அவர் தொழுகை கூடத்தில் யூதரிடமும் கிரேக்கரிடமும் பேசி அவர்கள் நம்பிக்கை கொள்ள செய்தார் ஷீலாவும் திமேத்தியவும் மாசிதோனியாவிலிருந்து வந் வந்தபோது பவுல் இறை வாக்கை அறிவிப்பதில் ஆர்வத்தோடு ஈடுபட்டிருந்தார் இயேசுவே மெசியா என்று யூதரிடம் சான்று பகிர்ந்து வந்தார் 
அவர்கள் அதனை எதிர்த்து பழித்துரைத்த போது அவர் தமது மேலுடையிலிருந்த தூசியை உதறி உங்கள் அழிவுக்கு நீங்களே பொறுப்பு நான் அல்ல இனிமேல் நான் பிற இனத்தாரிடம் செல்கிறேன் என்று கூறினார் அவ்விடத்தை விட்டுவிட்டு கடவுளை வழிபடும் தீத்தி யூஸ்து என்னும் பெயருடைய ஒருவரின் வீட்டுக்கு போனார் அவரது வீடு தொழுகை கூடத்தை அடுத்து இருந்தது தொழுகை கூட தலைவரான கிறிஸ்பு என்பவர் தம் வீட்டார் அனைவரோடும் ஆண்டவரிடம் நம்பிக்கை கொண்டார் குருந்தியருள் பலரும் பவுல் கூறியவற்றை கேட்டு நம்பிக்கை கொண்டு திருமுழுக்கு பெற்றனர் ஆண்டவர் வழங்கும் அருள் வாக்கு இறைவா உமக்கு நன்றி பதிலுரை பாடல் பல்லவி பிற இனத்தார் முன் ஆண்டவர் தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் பிற இனத்தார் முன் ஆண்டவர் தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் ஆண்டவருக்கு புதியதொரு பாடல் பாடுங்கள் ஏனெனில் அவர் வியத்தகு செயல்கள் புரிந்துள்ளார் அவருடைய வழக்கரமும் புனித முழு புயமும் அவருக்கு வெற்றியை அளித்துள்ளன பல்லவி பிறையினத்தார் முன் ஆண்டவர் தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் ஆண்டவர் தம் மீட்பை அறிவித்தார் பிறையினத்தார் கண்முன்னே தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் இஸ்ரேல் வீட்டாருக்கு வாக்களிக்கப்பட்ட தமது பேரன்பையும் உறுதிமொழியையும் அவர் நினைவு கூர்ந்தார் பல்லவி பிறையினத்தார் முன் ஆண்டவர் தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் உலகெங்கும் உள்ள அனைவரும் தம் கடவுள் அருளிய விடுதலையை கண்டனர் உலகெங்கும் வாழ்வோரே அனைவரும் ஆண்டவரை ஆர்ப்பரித்து பாடுங்கள் மகிழ்ச்சியுடன் ஆர்ப்பரித்து புகழ்ந்தேத்துங்கள் பல்லவி பிறையினத்தார் முன் ஆண்டவர் தம் நீதியை வெளிப்படுத்தினார் அல்லேலுயா கற்றவர்களாக விட மாட்டேன் உங்களிடம் திரும்பி வருவேன் உங்கள் உள்ளம் மகிழ்ச்சி அடையும் என்கிறார் ஆண்டவர் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக புனித யோவான் எழுதிய தூய நட்சத்திலிருந்து வாசகம் அதிகாரம் பதினாறு இறை வாக்கியங்கள் பதினாறு முதல் இருபது வரை இயேசு தம் சீடரிடம் இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னை காண்பீர்கள் என்றார் அப்போது அவருடைய சீடருள் சிலர் இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னை காண்பீர்கள் என்றும் நான் தந்தையிடம் செல்கிறேன் என்றும் சொல்லுவதன் பொருள் என்ன என்று தங்களிடையே பேசி கொண்டனர் இந்த சிறிது காலம் என்பது என்ன அவர் பேசுவது நமக்கு புரியவில்லையே என்று பேசி கொண்டனர் அவர்கள் தம்மிடம் கேள்வி கேட்க விரும்புவதை அறிந்த இயேசு அவர்களிடம் கூறியது இன்னும் சிறிது காலத்தில் நீங்கள் என்னை காண மாட்டீர்கள் மீண்டும் சிறிது காலத்தில் என்னை காண்பீர்கள் என்று நான் சொன்னதை பற்றி உங்களிடையே சிந்தித்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் உறுதியாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் நீங்கள் அழுவீர்கள் புலம்புவீர்கள் அப்போது உலகம் மகிழும் நீங்கள் துயருருவீர்கள் ஆனால் உங்கள் துயரம் மகிழ்ச்சியாக மாறும் கிறிஸ்துவின் நச்சீதி
இஸ்வில் அன்பு நிறைந்த சகோதர சகோதரிகளே கொருந்து நகரில் பவுல் வேலை செய்து வந்தார் ஒவ்வொரு ஓய்வு நாளும் அவர் தொழுகை கூடத்தில் பேசினார் நேற்று தினம் நாம் பார்த்தோம் பவுல் ஏதென்ஸில் அவர் பேசி கொண்டிருந்ததை நீங்கள் அறியாத தெய்வத்தை பற்றி உங்களிடம் சொல்லுகிறேன் என்று சொல்லி இயேசுவை பற்றி நற்செய்தியை அறிவித்தார் இன்று மீண்டும் கொருந்து நகரிலே அவர் இயேசுவை பற்றிய நற்செய்தி அறிவிக்கின்றார் அங்கே அவர் தாம் வாழ்வதற்கு ஏற்ற ஒரு சூழலை தாம் கூடார தொழில் செய்து வந்திருந்ததையும் அதே போல அங்கே கூடார தொழில் செய்தவர்களிடையே அவர் தங்கி வேலை செய்து கொண்டே ஓய்வு நாளில் தொழுகை கூடத்திற்கு சென்று இயேசுவை பற்றி அறிவித்தார் அன்புக்குரியவர்களே தமக்கு கொடுக்கப்பட்ட நேரத்தையும் தமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வேலைகளையும் பணிவுடனே செய்து கொண்டு எப்பொழுதும் மனதிற்குள்ளாக தங்களுடைய நினைவிலே இயேசுவை பற்றி அறிவிக்க வேண்டும் அவரை பற்றி அறிவித்தே தீர வேண்டும் என்று சொல்லி மிகுந்த பொறுப்புணர்வோடு அவர் எல்லாவற்றையும் மீறி மக்களுக்கு நட்சத்தி அறிவிக்கின்றார் குறிப்பாக தன்னுடைய சொந்த மக்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாத அந்த சூழ்நிலையிலே பிற இனத்தவரிடம் சென்று இயேசுவை பற்றி அறிவிக்கின்றார் ஆகவே தான் நாம் இந்த குறைந்து நகரிலும் இந்த ஏதன்சு நகரத்திலும் நாம் பார்க்கின்றோம் பவுல் நட்செய்தி அறிவித்து கொண்டிருக்கின்றார் அவர்களும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொள்கின்றார்கள் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே நமக்கு கொடுக்கப்பட்ட வாய்ப்பிலே நாம் சந்திக்கின்றவர்களை பார்த்து இயேசுவை பற்றி நாம் அறிவித்தே தீர வேண்டும் இது நமக்கு மிக முக்கியமான கடமையாக இருக்கின்றது இயேசுவை பற்றி அறியாதவர் ஒருவரும் இவ்வுலகில் இருக்க போவதில்லை எல்லோரும் நிச்சயமாக இயேசுவை பற்றி அறிந்தே தீருவர் ஆகவே அன்புக்குரியவர்களே இயேசுவை பற்றி அறிவிக்க நாமும் ஒரு சில முயற்சிகளை மேற்கொள்வோம் பணி செய்து கொண்டே பல குருத்து குருத்துவத்தினுடைய இந்த நிலைகளிலே முழுமையான பகு முழுமையாக பணி செய்யக்கூடிய பணியாளர்கள் இயேசுவுக்காக தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொள்வது உண்டு பகுதி நேரத்திலும் தன்னை முழுமையாக இயேசுவுக்கு அர்ப்பணித்துக் கொள்வதும் உண்டு உங்களால் இயன்ற அளவு இயேசுவுக்காக உங்களை அர்ப்பணித்துக் கொள்ளுங்கள் நிச்சயமாய் எதிலும் குறைவு பட மாட்டீர்கள் இந்த நட்சத்திலும் நாம் பார்க்கின்றோம் நீங்கள் துயருருவீர்கள் ஆனால் உங்கள் துயர மகிழ்ச்சியாக மாறும் அதிகமாக நாம் இந்த வார்த்தைகளை கேட்க கேட்டிருக்கின்றோம் இன்னும் அதை மிக அழகாக எடுத்து சொல்லி எய்சுனுடைய நட்சத்தியை அறிவித்த அந்த ஒரு மிகச்சிறப்பு உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் இந்த வசனத்தை நீங்கள் இப்போ இவ்வாறு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தம் திருத்தத்தோடு இந்த ஒரு இந்த ஏற்றத்தாழ்வோடு இந்த அழகாக இந்த வசனத்தை சொல்லும் பொழுது உங்கள் துக்கம் சந்தோஷமாய் மாறும் நீங்கள் துயரப்பட்டு கொண்டிருக்கிறீர்கள் உங்கள் துயரமெல்லாம் மாறிவிடும் சந்தோஷமாய் மாறும் என்று சொல்லும் பொழுது அதை மீண்டும் மீண்டும் கேட்கும் பொழுது உள்ளத்திலே ஒரு உற்சாகம் பிறக்கின்றது உங்கள் துயரமெல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறும் நீங்கள் துயர் உருவீர்கள் ஆனால் உலகம் அகமகிழும் இயேசுவனுடைய அந்த நாட்களின் அவர் ஆண்டவருடைய தன்னுடைய பாடுகளை அவர் வெளிப்படையாக எடுத்துரைத்து அவர் அவர்களை விட்டு பிரிந்து செல்வதையும் அவர்களுக்கு எடுத்து கூறி அவர் கடினமாக கொடூரமாக துன்பப்படுத்தப்படுவதையும் அவர் அவர் எல்லாரும் தலைவர்களாலும் உதறி தள்ளப்படுவதையும் அவர் மெஸ்ஸியா அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவர் அப்படி என்றால் அரசர் அபிஷேகம் செய்யப்பட்ட அரசர் தங்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய மக்களே அவரை வெறுத்து ஒதுக்குவதும் அவரை புறந்தள்ளுவதும் கண்டுகொள்ளாமல் இருப்பதும் பயப்படுவதும் அவரை ஏற்றுக்கொள்ள தயங்குவதுமான இருக்கின்ற சூழ்நிலையை மாற்றி அவர் மீண்டும் உயிர் தெழுவார் என்ற நம்பிக்கையும் அவர் எடுத்து கூறுகின்றார் ஆகவே சிறிது காலம் என்னை காண மாட்டீர்கள் பின்பு சிறிது காலம் என்னை மீண்டும் காண்பீர்கள் என்று சொல்லி ஆண்டவர் இயேசு மிக அழகாக அவர்களுக்கு விலக்கி தருகின்றார் அப்படி அவருக்கு துன்புறுத்தி அவரை கொலை செய்த பிறகு அவர் உயிர் தெழுவார் என்கின்ற அந்த உற்சாகமான நம்பிக்கையை அவர் அவர்களுக்கு தருகின்றார் ஆகவே அவரை துன்பப்படுத்தும் பொழுது மக்கள் எல்லோரும் அவரை விட்டு விலகி செல்லும் பொழுது அவர்கள் அப்போசர்கள் துயருற்றார்கள் கடவுளால் அபிஷேகம் செய்யப்பட்டவருக்கு இந்த நிலைமை என்று சொல்லி ஆக உலகம் மகிழ்ந்தது இவரை கொன்றுவிட்டோம் இனி இவர்களுக்கு வழி இல்லை வாழ்வு இல்லை நாம் வென்றுவிட்டோம் என்று சொல்லி உலகம் மகிழ்ந்து கொண்டிருந்த காரணத்த தருணத்திலே அப்போசலர்களும் எய்சுவை சார்ந்தவர்களும் விடுதலை கிடைக்கும் என்று நம்பி கொண்டிருந்தவர்களும் துயருற்றார்கள் அன்புக்குரியவர்களே இயேசு உயிர் தெழுந்தார் உடைய துயரம் எல்லாம் மகிழ்ச்சியாய் மாறும் எல்லாம் அழிந்து விட்டது எல்லாம் முடிந்து விட்டது இனிமே வாழவே வழி இல்லை என்று சொல்லி நினைத்து கொண்டிருந்தவர்கள் இன்று வரை வாழ்வாங்கு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் அந்த பேரரசு ரோமை பேரரசு என்று சொல்லக்கூடிய அந்த அரசு இல்லாமல் போனது இரண்டாயிரம் ஆண்டுகள் என்று நாம் இன்றும் இயேசுவின் பெயரை அறிக்கிட்டு கொண்டிருக்கின்றோம் அவர் பெயரை இந்த உலகத்திலிருந்து முழுவதுமாக எடுத்து விட வேண்டும் இனி இவரது பெயரை அவரும் அறிக்கையிடக்கூடாது என்று சொல்லி அவர்கள் ஒழித்து கட்டினார்கள் ஆனால் இன்று வரை 
ஒழித்து கட்டிய நினைத்தவர்கள் தான் ஒழிந்து போனார்கள் ஆனால் எய்சு வாழ்கிறார் இன்றும் வாழ்கிறார் அன்புக்குரியவர்களே நமது துக்கம் எல்லாம் நமது துயரம் எல்லாம் சந்தோஷமாய் மாறும் வேண்டுமென்றால் இந்த ஒரு வார்த்தை மட்டும் நமக்கு போதும் என்று எடுத்துக்கொள்வோமானால் உங்கள் துயரம் சந்தோஷமாய் மாறும் எய்சு கிரிசு சொன்னபடி அவருடைய திருப்பெயரால் நமக்கு வாழ்வு உண்டு நம்முடைய இந்த துக்கம் எல்லாம் மாறும் சந்தோஷமாய் நாம் இருப்போம் மகிழ்ச்சியாய் நாம் இருப்போம் ஏன் இப்பொழுதே நாம் மகிழ்ச்சியாய் சந்தோஷமாய் இருக்கின்றோம் ஏனென்றால் எய்சு உயிர்த்து விட்டார் அவர் நம்மை ஆட்சி செய்கின்றார் அவருடைய தூய ஆவியானவர் நம்மை வழிநடத்தி கொண்டிருக்கிறார் நன்றி செலுத்துவோம் இந்த வழியை உரிமையோடு கொடுப்போம் உமது அடிமை சகோதர சகோதரிகளே என்னுடைய உங்களுடைய மானை பலி இல்லாமல் தந்தையாக இறைவனுக்கு ஏற்புடையதாகும்படி மண் சாடுங்கள் ஆண்டவர் தமது பெயரின் புகழ்ச்சிக்காகவும் ஆட்சிக்காகவும் நமது நன்மைக்காகவும் புனித திரு அவை அனைத்த நலனுக்காகவும் உமது கையிலிருந்து இப்பலியை ஏற்றுக்கொள்வாராக ஆண்டவரே பலியின் காணிக்கைகளோடு எங்கள் வேண்டல்கள் உண்மை நோக்கி எழுவனுவாக இவ்வாறு நாங்கள் உமது மேன்மையால் தூய்மையாக்கப்பட்டு உமது பேர் இரக்கத்தின் அருளடைய ஆழங்களை பெற்றுக் கொள்ள தகுதி பெறுவோமாக எங்கள் ஆண்டவர் ஆகிய சுகிரசு வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர் உங்களோடு இருப்பாராக இது எங்களை மேலே எழுப்புங்கள் ஆண்டவரிடம் எழுப்பியுள்ள நம் இறைவனாகிய ஆண்டவருக்கு நன்றி கூறுவோம் அதே தகுதியும் நீதியும் ஆனது ஆண்டவரே இக்காலத்திலும் உண்மை புகழ்ந்துரைப்பதும் எல்லாவற்றுக்கும் மேலாக எங்கள் பாஸ்கா வாகிய கிறிஸ்து பலியான சிறப்பான இக்காலத்தில் உண்மை இன்னும் மிகுதியாக வாழ்த்தி போற்றுவதும் மெய்யாகவே தகுதியும் நீதியுமாகவும் எங்கள் கடமையும் மீட்பு கூறிய செயலுமாகும் கிறிஸ்து தம் உடலை ஒப்பு கொடுத்து சிலுவையின் மெய்யான பலியில் முற்கால பலியில் நிறைவு பெறச் செய்தொழினார் எங்கள் மீட்புக்காக அவர் உம்மிடம் தம்மையை கையெழுத்த போது அவரை குருவாகவும் பலிப்பீடமாகவும் செம்மறியாகவும் விளங்கினார் ஆகவே பாஸ்கா மகிழ்ச்சி பொங்க அனைத்துலக மாந்தர் அனைவரும் மக்களிக்கின்றனர் அவ்வாறு ஆற்றல் மிக்கவரும் அதிகாரம் கொண்ட தூதர்களும் அது மாட்சியை புகழ்ந்து பாடுகின்றனர் முடிவின்றி சொல்வதாவது உமது மாற்றியால் நிறைந்துள்ளன உன்னதங்களிலே ஹோசானா ஆண்டவர் பெயரால் வருகிறவர் ஆசி பெற்றவர் உன்னதங்களிலே ஹோசானா ஆண்டவரே நீர் மெய்யாகவே தூயவர் தூய்மை அனைத்துக்கும் ஊற்று ஆகவே உம்முடைய ஆவியை பொழிந்து காணிக்கைகளை தூய்மைப்படுத்த உம்மை வேண்டுகின்றோம் 
இவ்வாறு எங்கள் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் உடலும் இரத்தமுமாக எங்களுக்கு இவை மாறுவனவாக அவர் பாடுபட உளம் கணந்து தம்மை கையெழுத்த போது அப்பத்தை எடுத்து நன்றி செலுத்தி அதை பெற்று தம் சிலருக்கு அழைத்து கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று உண்ணுங்கள் ஏனெனில் இது உங்களுக்காக கையளிக்கப்படும் என் உடல் அவனமே இரவு விருந்தை அருந்தியவன் கிண்ணத்தையும் எடுத்து மீண்டும் உமக்கு நன்றி கூறி தம் சீடர்களுக்கு அளித்து அவர் கூறியதாவது அனைவரும் இதிலிருந்து பெற்று பருகுங்கள் ஏனெனில் இது புதிய நிலையான உடன்படிக்கைக்கு உரிய என் இரத்தத்தின் கிண்ணம் இது பாவ மன்னிப்புக்கென்று உங்களுக்காகவும் பலருக்காகவும் சிந்தப்படும் இதை என் நினைவாக செய்யுங்கள் நம்பிக்கையின் மறைபொருள் ஆண்டவரை நீர் வாரும் எடுத்துரைக்கின்றோம் ஆகவே ஆண்டவரை நாங்கள் கிறிஸ்துவின் இறப்பினையும் உயிர்ப்பினையும் நினைவு கூர்ந்து வாழ்தரும் அப்பத்தையும் மீட்பளிக்கும் கிண்ணத்தையும் உமக்கு ஒப்பு கொடுக்கின்றோம் உம் திருமுன் நின்று உமக்கு ஊழியம் புரிய தகுந்தவள் என எங்களை ஏற்றுக்கொண்டீர் எனவே உமக்கு நன்றி செலுத்துகின்றோம் மேலும் கிறிஸ்துவின் உடலிலும் இரத்தத்திலும் பங்குள்ளும் எங்களை தூய் ஆவியார் ஒன்று சேர்க்க வேண்டும் என உம்மை தாழ்மையுடன் மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவரே உலகெங்கும் பரவி இருக்கும் அது திரு அவையை நினைவு கூர்ந்தாலும் எங்கள் திரு தந்தை பிரான்சிஸ் எங்கள் பேராய ஜார்ஜ் அந்தனி சாமி எல்லா திருநிலையினராகிய அனைவரோடும் அது திரு அவை அன்பில் நிறைவு பெற செய்தாலும் நீர் உலகிலும் நம்முடைய அழைத்து கொண்ட எம்டிய சகோதரர் ஸ்டீஃபன் ராஜ் என்னும் மடியாரை நினைவு கூர்ந்தாலும் உம் திருமகனோடு அவரது இறப்பில் இணைக்கப்பட்டிருந்த இவர் உயிர்ப்பிலும் அவரை போல இருக்க செய்தாலும் மேலும் உயிர்த்தெழும் எதிர்நோக்குடன் துயில் கொள்ளும் எங்கள் சகோதர சகோதரிகளையும் இறந்தோர் அனைவரையும் இறக்கத்துடன் நினைவு கூர்ந்து உமது திருமுக ஒளியினுள் ஏற்றாலும் எங்கள் அனைவர் மீதும் இரக்கமாயிரும் கடவுளின் கண்ணித் தாயான புனித மரியா அவருடைய கணவரான புனித யோசேப்பு புனித திரு தூதர்கள் இவ்வளையிலும் அக்குகந்தவராய் இருந்தோர் ஆகிய புனிதர் அனைவருடனும் நாங்கள் இலை வாழ்வில் பங்குள்ளும் தகுதி பெற்று உம் திருமான இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உம்மை புகழ்ந்தேத்தும் வரும் அருள உம்மை மன்றாடுகின்றோம் இவ வழியாக இவரோடு இவரில் எல்லாம் வல்ல இறைவனாகிய தந்தையே தூய ஆவியாரின் ஒன்றை பில் எல்லா புகழும் ஆட்சியும் என்றென்றும் உமக்கு உரியதே இயேசு கற்றுக் கொடுத்தவாறு உரிமையோடு அப்பா என்று அழைத்து ஜபிப்போம் போல எங்கள் 
ஆண்டவரை தீமை அனைத்திலும் இருந்தும் எங்களை விடுவித்து எங்கள் வாழ்நாளில் அமைதியை கனிவுடன் அருள உண்மை மன்று ஆடுகின்றோம் உமது இரக்கத்தின் உதவியால் நாங்கள் பாவத்திலிருந்து எப்போதும் விடுதலை பெற்று யாதொரு கலக்கமும் இன்றி நலமாயிருப்போமாக நாங்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கும் பேரின்பத்துக்காகவும் எமீட் பிராகி இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகைக்காகவும் காத்திருக்கின்றோம் ஆண்டவரை இயேசு கிறிஸ்துவே அமைதியை உங்களுக்கு விட்டு செல்கிறேன் என் அமைதியையும் உங்களுக்கு அளிக்கிறேன் என்று உம் திருத்தூதர்களுக்கு மொழிந்தீரே எங்கள் பாவங்களை பாராமல் உமது திரு அவை நம்பிக்கையை கண்ணோக்கி உமது திருவுள்ளத்திற்கு ஏற்பதற்கு அமைதியையும் ஒற்றுமையையும் அளித்தொள்வீராக என்னென்னும் வாழ்ந்த ஆட்சி செய்கின்றவர் நீரே ஆண்டவருடைய அமைதி உங்களோடு என்றும் இருப்பதாக ஒருவருக்கொருவர் அமைதியை பகிர்ந்து கொள்வோம் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்கள் மேல் இறக்கமாயிரும் உலகின் பாவங்களை போக்கும் இறைவனின் செம்மறியே எங்களுக்கு அமைதியை அளித்தருளும் இதோ இறைவனின் செம்மறி இதோ உலகின் பாவங்களை போக்குபவர் செம்மறியின் விருந்துக்கு அழைக்க பெற்றோர் பெயர் பெற்றோர் உள்ளம் வாருமே
நன்றி கூறி மன்றாடுவோமாக என்று முல்லை இல்லாமல் இறைவா கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பினால் நிலை வாழ்வுக்கு எங்களை புதுப்பித்து பாஸ்கா அருள் அடையாளத்தின் கனிகளை எங்களில் பெருகச் செய்து எங்கள் உள்ளங்களில் மீட்பு அளிக்கும் உணவின் ஆற்றலை பொழிந்தருள் வீராக எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து வழியாக உமை மன்றாடுகின்றோம் ஆண்டவர்களோடு இருப்பாராக எல்லாம் இறைவன் தந்தை மகன் தூயாவியார் உங்களுக்கு ஆசி வழங்குவாராக சென்று வாழுங்கள் திருப்பலி நிறைவேறியது எல்லாரும் தேர் முன்னாடி நிற்கவும்
உயர் மறை மாவட்டத்தின் பாதுகாவலரான தூய தோமையாரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் பங்கின் பாதுகாவலரான செம்மன் தூய அருளானந்தரே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் அனைத்து தூயவர்களே எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் நிலையான புகழுக்குரிய தூய்மைமிகு நற்கருணைக்கு நன்றி மரியே வாழ்க மரியே வாழ்க தந்தை மகன் தூய ஆவியன் பெயராலே ஆமேன்